ஓம் ஸ்ரீ மகா கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீ ஆதித்யாயச சோமேஷ மங்களாயச புதாயச குரு சுக்கரசிய சனிக்கச்ச ராக வைக்கதுவே நமோ நமக குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் ஜெமினி தங்கவேல் அஸ்ட்ரோ வழங்கும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுடைய அமைப்பிலே அஸ்வினி முதல் ரேவணி வரை ரேவணி ரேவதி வரை இருக்கின்றன அப்போது ஒருத்தர் வந்து சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுவாதி நட்சத்திரம் முதல் பெயர் வந்து ஜென்மம் தாரா பலன் என்கிற அமைப்பை சொல்ல வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரங்கள் அப்போது சுவாதி நட்சத்திரம் வந்து ஜென்மம் அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரியோர்கள் பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி விசாக நட்சத்திரம் வந்து சம்பத் சம்பத் அப்படின்னா அதிர்ஷ்டம் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் வந்து அதிர்ஷ்டம் அதே மாதிரி வந்து மூணாவது நட்சத்திரம் அனுஷமாக வர்றதுனால மூணாவது நட்சத்திரம் வந்து அனுஷம் வந்து விபத்து அபாயம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் நாலாவது நட்சத்திரம் வந்து கேட்டை ஷேமம் சுகம் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு வந்து கேட்டை நட்சத்திரம் வந்து ஷேமம் சுகம் ரெண்டுக்கும் பலன் உண்டு அதே அஞ்சாவது நட்சத்திரம் பிரத்ராயா தடைகள் அஞ்சாவது நட்சத்திரம் வந்து அதிகமாக தடை பண்ணும் அதே மாதிரி ஆறாவது நட்சத்திரமா மூல நட்சத்திரம் சுவாதிக்கு மூல நட்சத்திரம் பிரத்யார் அஞ்சாவது நட்சத்திரமாக தடைகள் என்று வரும் அதே மாதிரி வந்து பூராட நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு ஆறாவது நட்சத்திரமாக வர்றதுனால சடகை என்று பொருள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழிலே வந்து உதவி அதே மாதிரி வந்து உத்திராட நட்சத்திரம் வதா என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது அழிவு என்று பெயர் அதே மாதிரி வந்து எட்டாவது நட்சத்திரம் மைத்ரா சினேகம் என்று பெயர் ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் பரம மைத்திரம் நெருங்கிய தொடர்பு ஆகியவை ஆகும் அதாவது பரியாயா இது ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து கணக்கிடும் தொகுதியான நட்சத்திரங்களின் பெயராகும் முதல் பரியாயம் ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒன்பது நட்சத்திரம் கொண்டது இரண்டாவது பரியாயம் இது ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து பத்தாவது நட்சத்திரத்திலிருந்து பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் வரை கொண்டது அப்போ சுவாதியிலிருந்து என்னும் போது சுவாதி ஒன்று விசாகம் ரெண்டு அனுசம் மூணு கேட்டை நாலு மூலம் அஞ்சு பூராடம் ஆறு உத்திராடம் ஏழு திருவோணம் எட்டு அவிட்டம் ஒன்பது அப்புறம் சதயத்திலிருந்து ரெண்டாவது பரியாயம் அப்போ சதயம் வந்து பத்தாவது நட்சத்திரம் ஆகிறது சதயம் பத்து பூரட்டாதி பதினொன்று உத்திரட்டாதி பன்னெண்டு ரேவதி பதிமூணு அஸ்வதி பதினாலு பரணி பதினஞ்சு கிருத்திகை பதினாறு ரோகிணி வந்து பதினேழு மிருஷிஷ நட்சத்திரம் பதினெட்டு இது வந்து ஜோதிட அமைப்பிலே ரெண்டாவது பரியாயம் என கூறப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி வந்து மூணாவது பரியாயம் பத்தொன்பதாக வரக்கூடிய திருவாதிரை நட்சத்திரம் இருபதாவது வரக்கூடிய புனர்பூஷ நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்றாவதாக வரக்கூடிய பூஷ நட்சத்திரம் இருபத்தி ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய ஆயில்ய நட்சத்திரம் இருபத்தி மூணாவதாக வரக்கூடிய மகம் நட்சத்திரம் இருபத்தி நாலாக வரக்கூடிய பூர நட்சத்திரம் இருபத்தி ஐந்தாவதாக வரக்கூடிய உத்திரம் நட்சத்திரம் இருபத்தி ஆறாக வரக்கூடிய ஹஸ்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழாவதாக வரக்கூடிய சித்திரை நட்சத்திரம் சரி இப்போ முதல்ல வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஜென்மத்துக்கு வந்து பிறப்பு ரெண்டாவது வந்து சம்பத்து மூணாவது வந்து உடுத்து நாலாவது வந்து சேமம் அஞ்சாவது வந்து தடைகள் ஆறாக வந்து சடக உதவி ஏழாவது வந்து வத அழிவு எட்டாவது வந்து மைத்ரா சினேகம் ஒன்பதாவது பரம மைத்திரம் நெருங்கிய தொடர்பு ஆகியவை ஆகும் இப்போ ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து பத்து முதல் பத்தொன்பது வரை உள்ள 
இரண்டாவது பாரியாயத்தில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திரங்கள் முதல் பாரியாயத்து கூறிய அதே பலன்கள் நடைபெறும் இப்ப நான் சொன்னேனே பிறப்பு அதிர்ஷ்டம் விபத்து அபாயம் சுகம் தடைகள் உதவி அழிவு மைத்ரா நெருங்கிய தொடர்பு ஆகியவை பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரத்து வரைக்கும் நடக்கும் அப்புறம் ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து இருபதாவது நட்சத்திரம் இருபதாவது நட்சத்திரத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வரை உள்ள நட்சத்திரங்கள் மூணாவது பாரியமாக வரும் பொழுது அவற்றிற்கு மூணாவது பரியாயத்தில் சொல்கிறேன் பலன் அதில் கூறப்பட்டு உள்ள பலனை நாம் சொல்ல வேண்டும் இப்போ இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க நாம் ஒன்றும் மாற்றி சொல்லணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது வே ரெண்டு மூணு மெத்தேடு இருக்குது எந்த மெத்தேடு தேவையோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல் பரியாயத்தின் பலன் இப்போ ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தாலோ ரெண்டாவது வந்து உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட இதை பார்த்தாலோ ஆரோக்கியத்திற்கும் தொழிலுக்கும் அழிவை கொடுக்கும் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதோ இதெல்லாம் புதுசாக பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ரெண்டாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து அதிர்ஷ்டத்தை வந்து கொடுக்கும் மூணாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து விபத்து ஆபத்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை கொண்டு வரும் நாலாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் தரும் அஞ்சாவது நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பித்தா தடங்கல்களும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி வந்து ஆறாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து கடினமான நிலையிலும் உதவி கிடைக்கும் ஆறாவது நட்சத்திரத்துக்கு அவ்வளோ பவர் ரொம்ப கஷ்டமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தோ பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த நட்சத்திரத்தில் வந்து ஒரு பணத்தை பற்றி போனால் வந்தோம்னா கண்டிப்பாக உதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏழாவது நட்சத்திரத்தில் போய் கேட்டால் கொடுக்கலாம்னு சொல்கிறவர் கூட கொடுக்க மாட்டார் பணத்தை அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு தான் அழிவு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு எட்டாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து உண்மையான சினோகிதன் ஏதோ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு உதவி கட்டாயமாக செய்வார் எட்டாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து போய் கேட்கும் போதோ இது பண்ணும் போதோ உங்களுக்கு வந்து உண்மையான விதி வந்து உண்மையான சினோகிதனால் சந்தோஷம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஒன்பதாவது பரம மைத்ரா அப்போ பரம மைத்ரா என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பிலே எளிதில் காரிய சாதனை ஆகும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் அவற்றின் பெயர்களை இந்த மூணு பாரியாயத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு உள்ளது சரி இப்ப நான் ஜென்ம நட்சத்திரம் சுவாதி என்று சொன்னேன் அதுல வந்து சதயத்தில் இருந்து சதய மூணு பூரட்டாதி ரெண்டு உத்திரட்டாதி மூணு ரேவதி நாலு அசுனிஞ்சு பர்ணியாறு கிருத்தி ஏழு ரோகிணி எட்டு மிருசிஷம் ஒன்பது அப்போ அது இரண்டாவது பாரியாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது அந்த இரண்டாவது பாதியாயத்திலே ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை இந்த ஜ ஜென்மமும் பரம் மைத்ராவுக்கு சொன்ன பலன் நடைபெறும் ரெண்டாவது பாரியாயத்தில் பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரம் இந்த பாரியாயத்தின் முதல் நட்சத்திரமான பத்தாவது நட்சத்திரத்தின் பாதி பலனையே கொடுக்கும் ரெண்டாவது பாரியாயத்தில் மூணு அஞ்சு ஏழு நட்சத்திரங்கள் முதல் பாரியாயத்தில் வரும் மூணு அஞ்சு ஏழாவது நட்சத்திரங்கள் போல் கெடுதலை உண்டு பண்ணாதானா ரெண்டாவது பாரியாயத்தில் வந்து ஒன்றாவது பாரியாயத்தில் சொல்லி மாதிரி மூணு அஞ்சு ஏழாவது நட்சத்திரங்கள் பண்ணக்கூடிய கெடுதல் வந்து பண்ணாது ஆனால் அதில் ஒரு விதி விளக்கு முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பாரியாயத்தில் மூணாவது நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதமும் அப்போ மூணாவது நட்சத்திரம் இது சதயம் பூரட்டாதி சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு வந்து சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி அப்போ அதில் வந்து மூணாவது நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி ஒன்றாம் பாதகம் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து உத்திரட்டாதி மூணு ரேவதி நாலு அசுனி நட்சத்திரத்தில் நாலாவது பாதத்தை வந்து கண்டிப்பாக இந்த சுவாதி நட்சத்திரத்துக்காக தவிர்க்க வேண்டும் அது மாதிரி வந்து அவங்க அவங்க ஜாதகத்துக்கு ஜோதிடர் கேட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அது அந்த நாலாவது பாரம் டைமுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஒரு கையெழுத்து போடுறது ஒரு பேங்க்கில் போய் இது பணம் கட்டுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் அப்போ வந்து அது பிரச்சனைக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இப்போ சதய நட்சத்திரத்திலிருந்து ரெண்டாவது பாரியாயத்தை பற்றி இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் சதை மூணு பூரட்டாது ரெண்டு உத்திரட்டாது மூணு ரேவது நாலு அசு நெஞ்சு பர்ணியாறு கிருத்திகை ஏழாவது நட்சத்திரத்தில் கிருத்திகை நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்தை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அப்போ அந்த ஏழாவது நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான இது வந்து அழிவு அப்படிங்கிறது வரும் இந்த தாரா பலனில் வந்து இது முக்கியமாக எடுத்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம செஞ்சோம்னா எந்த கஷ்டம் வராது கண்டிப்பாக தப்பிச்சுக்கலாம் இப்போ பொதுவாகவே வந்து அதாவது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது அந்த ரெண்டாவது பாரியாயத்தில் வந்து இந்த ஏழாவது நட்சத்திரத்துடைய மூணாவது பாதத்தை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு சதை மூணு பொருட்டாது ரெண்டு உத்திரட்டாது மூணு ரேவது நாலு அசு நெஞ்சு பரணியாறு கிருத்தி ஏழு ஏழாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து கிருத்திக நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்தை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் இப்போ இது வந்து ஒன்றாவது பாரியாயம் ரெண்டாவது பாரியாயம் என்பதை 
ரத்தின சுருக்கமாக விளக்கி கூறிவிட்டேன் தாராவளம் என்பங்கிற முறை இதுதான் எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் எப்படி எப்படியோ சொல்லுவாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிவிடுகிறேன் மூணாவது பாரியாயம் ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து இருபது முதல் இருபத்தேழு வரை மூணாவது பாரியாயம் ஆகும் அப்போ வந்து புனர்வசம் ஒன்று பூசம் ரெண்டு ஆயிலி மூணு மகம் நாலு பூரம் அஞ்சு உத்திரமாறு அஸ்தமேலு சித்திரை எட்டு அதாவது வந்து திருவாதிரையிலிருந்து என்ன வேணும் திருவாதிரையிலிருந்து திருவாதிரை ஒன்று புனர்வோசம் ரெண்டு பூசம் மூணு ஆயிலி நாலு மகம் அஞ்சு பூரமாறு உத்திரமேலு அஸ்தம் எட்டு சித்திரை ஒன்பது அப்போ வந்து அந்த இந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்களில் இதற்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னா முன்னோர்கள் அதாவது ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து இருபது முதல் இருபத்தேழு வரை உள்ள நட்சத்திரம் மூணாவது பாரியாயம் ஆகும் இந்த பாரியாய தோஷம் வந்து எந்த விதமான கெடுதலும் குணங்களும் இல்லை 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 என்று கூறிக்கொள்கிறேன் தாராபுலம் முறை இதுதான் நான் அடுத்தவங்களை குறைகாட்டி நான் பேசவில்லை தாராபல முறை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மூணாவது பாரியாயத்தில் வரக்கூடிய இருபது முதல் இருபத்தேழாவது நட்சத்திரம் வரை மூணாவது பாரியாயம் ஆகும் என்று சொல்கிறேன் வைனாசிகா இப்ப சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரமா ஆயிலியும் வரும் அது வந்து எந்த நட்சத்திரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரமா வரகோ அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது வரும் நட்சத்திரத்தின் குணத்தை கூறுகிறது இது கெடுதலை காட்டுவதால் இந்த நட்சத்திரத்தை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அதே வந்து ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து எண்பத்தா எண்பத்தி எட்டாவது நட்சத்திர பாதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கிறது ஏன்னா அது ரொம்ப அசுபமானது என்று கூறப்படுகிறது மிக மிக அசுபம் என்றே கூறலாம் சரி இருபத்தேழாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து என்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலாம் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வரும் இருபத்தேழாவது நட்சத்திரம் அசுபமானது இறந்தவர்களுக்கு திதி கல்யாணம் பண்ணுறது முடிவெட்ட கூடாது பிரயாணத்தை வந்து பார்த்து பண்ணணும் அதாவது வந்து ரொம்ப புதுசாக போகிற இடத்துக்கெல்லாம் பார்த்து தான் போகணும் இருபத்தேழாவது நட்சத்திரம் உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு வந்து இருபத்தேழாவது நட்சத்திரம் எதுவோ அதில் வந்து இதையெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் இன்னொரு வகையிலே ஒரு பலர் இப்போ இது ஒரு வகை ரெண்டு வகை அல்ல இதுவும் ஒரு வகையே அதாவது வந்து இதையும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்குங்க பார்க்கலாம் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கும் இது குமாரசாமிய முறை குமாரசாமிய அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஜோதிட முறை நல்ல முறை தான் அது இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஒன்னாவது நட்சத்திரம் வந்து டென்ஷன் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் வந்து தனம் மூணாவது வந்து விபத்து நாலாவது நட்சத்திரம் வஞ்சக சுகம் என்று குறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது நீங்க உங்களுக்கு சவரியம் இருந்தா வஞ்சக சுகம் அப்படின்னு சொல் சொன்னா நம்மளை வஞ்சகமா ஏமாத்துவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் அது உண்மைதான் கொஞ்சம் பார்த்து தான் நம்ம செஞ்சுக்க வேணும் அஞ்சாவது நட்சத்திரம் காரிய நாசம் ஆறாவது நட்சத்திரம் வந்து சாதகம் ஏழாவது நட்சத்திரம் மிக மிக வேதனை எட்டாவது நட்சத்திரம் நட்பு ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் அதி நட்பு பத்தாவது நட்சத்திரம் காரிய நட்சத்திரம் பதினொன்னாவது நட்சத்திரம் சமுதாய பகை பன்னெண்டாவது நட்சத்திரம் வந்து பாதிப்பு பதிமூணாவது நட்சத்திரம் வந்து அதிசிறப்பு இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணாவது நட்சத்திரம் கொஞ்சம் விபத்து வரும் அதே வந்து ஏழாவது நட்சத்திரம் ஒருத்தர் நம்பி போனா கண்டிப்பா வேதனை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் அதே மாதிரி வந்து அஞ்சாவது நட்சத்திரத்தில் ஒரு காரியத்தை பண்ணா காரிய நாசம் கட்டாயமாக நடக்கும் அதாவது வந்து எல்லாம் கலந்துதான் ஜோதிடத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு பதினொன்னாவது நட்சத்திரம் சமுதாய பகை அந்த சமுதாய பகையா இருக்கிறதுனால சொந்த பந்தத்திலே பிரச்சனை வந்துடும் பதி உங்க நட்சத்திரத்துக்கு பதினொன்னாவது நட்சத்திர அன்னைக்கு நீங்க சொந்தக்கார பந்தக்கார இதுல எல்லாம் போய் அறிவுரை சொல்றக்கோ ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு போகோ நீங்க நல்லதே போய் பண்ணிட்டு வந்தால் கெட்டதே வரும் அப்ப அதை வந்து தவிர்த்துக்குங்க இதையும் வந்து நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஜோதிடம் எத்தனையோ விதிகளுக்கு உட்பட்டது ஒரு விதியே கிடையாது எல்லா விதிகளையும் சீர்தூக்கி பார்த்து தான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஆக இதையும் நீங்க வந்து கற்றோர்கள் தெரிஞ்சோர்கள் சான்றோர்கள் ஜோதிடத்தை நம்புகிறவர்கள் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க பதினாலாவது சாமானியம் சாமானியம் அப்படின்னா கொஞ்சம் போர்ஸ் மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு அப்ப அந்த பதினாலாவது நட்சத்திரத்தையும் கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது பதினஞ்சாவது நட்சத்திரத்துல வந்து நீங்க வேண்டாங்க வேண்டாங்க போனா கூட உங்க சொந்தக்காரர் நல்லா வரவேற்பாங்க ஓ வந்தியே இப்போ கரெக்டா வந்துட்டியே அதாவது எந்த காரியத்துக்கு போனாலும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பதினாறாவது நட்சத்திரம் நீங்க நல்லதே பண்ண போனாலும் அது கெட்டதே வரும் உஷாராக போக வேண்டும் இல்லை என்றால் பதினேழாவது நட்சத்திரத்தில் நீங்க போய் அதை செஞ்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இதையும் கவனித்து தான் நம்ம அதை சொல்ல வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து பதினெட்டாவது நட்சத்திரத்துல 
பணப்பகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ரொம்ப பார்த்து வர சொல்லவெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் அந்த பதினெட்டு உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த பதினெட்டாவது நட்சத்திரக்காரர்கிட்ட பணத்தை பணம் கொடுக்கல் வாங்கலாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதிப்பு வராது அதுக்காக இந்த ஜோதிடம் இந்த முறையும் சொல்கிறது ஆனால் இதையும் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை எல்லாம் முன்னோர்கள் எல்லாமே சொல்லி வைத்து விட்டு போயிட்டார்கள் நாம் ஒன்றும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்புறம் பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரம் ஆதங்கம் பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரம் வந்து உயிர் நட்சத்திரம் பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரம் உங்களுக்கு ஒரு கெடுதலே வருதுனால தள்ளி நிற்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு அதே இருபது இருபதாவது நட்சத்திரம் எதிரியும் வெற்றிக்கணியை பெருத்தி விடலாம் அந்த மாதிரி சுபம் நல்லா இருக்கும் இருபத்தொன்னாவது நட்சத்திரத்தில் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் அந்த இருபத்தொன்னாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து உஷாராக இருக்கணும்னு சொன்னாலுமே அதற்கு ஒரு விதி விலக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதாவது வந்து அது மூணாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து முதல் பாதம் அப்படிங்கிறார் மூணாவது பாரியாயத்தில் மூணாவது பாரியாயத்தில் வந்து அந்த தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இது நீங்கள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இது வந்து முன்னோர்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சு போயிட்டாங்க இதுவே பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்ம நல்ல காரியம் எதுவும் பண்ண முடியாது உறுதியாக சொல்கிறேன் மூணாவது பாரியாயத்தில் வரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் எந்த கெடுதலையும் பண்ணாது பயந்துக்கிட்டெல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து இருபத்தி ரெண்டு காரிய விக்னம் அதே மாதிரி வந்து இருபத்தி ரெண்டை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த சுபகாரியத்தையும் தள்ளி போடுங்க பழைய காரியம் இருந்தால் வேணால் பாருங்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போகிறது ஒரு பேங்க் பணம் கட்ட போகிறது புதுசாக போய் கடன் கேட்கறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு மண்ணு பார்க்க போகிறது இதெல்லாம் பொண்ணும் பார்க்க போகக்கூடாது மண்ணும் பார்க்க போகக்கூடாது கம்பெனி இருக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு கம்பெனி இருக்கிறது நல்லது இது இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரம் வந்து மூணாவது பரியாயத்தில் வந்தாலுமே அது கெடுதல் கெடுதல் தான் அதே மாதிரி வந்து இருபத்தி மூணாவது நட்சத்திரம் வந்து காரிய வைக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணை முடிந்த அளவு தள்ளி வைங்கள் நேயர்களே அதே மாதிரி இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து இடம் அப்போ இந்த இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து இடம் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த இடம் வந்து ஒரு மோசமான இடத்த வாங்கி போட்டால் கூட அது உங்களுக்கு நல்ல பயன்படும் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்தபடியாக இருபத்தி அஞ்சாவது நட்சத்திரம் இந்த இருபத்தி அஞ்சாவது நட்சத்திர வாரணிக்கு நானாச்சும் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு வேலைக்கோ எதுக்கோ மற்ற ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஒரு ஆஸ்பத்திரி கூட்டிகிட்டு போனாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒருத்தர் பார்க்க போனாலும் சரி ரொம்ப டிலே ஆயிரும் உங்களுக்கு பேர் தன்மான சோதனை உங்கள் மானத்துக்கே சோதனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருபத்தி ஆறு வந்து ஜாதி பெற்று உங்கள் குளங்கள் குடும்பம் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் வந்து நீங்கள் போய் முன்னாடி நின்று பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் எந்த காரியம் வந்தாலும் சரி ஒரு கல்யாணத்தை பற்றி ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள சமாச்சாரம் வந்தாலும் சரி மற்ற எதிர இருந்தாலும் சரி நீங்கள் போய் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் வணங்கத்தக்க நிலை இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் நீங்கள் ஒன்று போய் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து உலகமே வணங்கும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு உலகமே வணங்கும் அப்படின்னா உங்கள் சொந்தக்கார பந்தக்கார உங்களுக்கு தெரிஞ்சுவாங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களிடம் வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் உங்களிடம் நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இவர்களால் உங்களுக்கு மிக மிக நன்மை உண்டு இன்னும் ஒன்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன் இன்னும் ஒன்றையும் சொல்லிவிடுகின்ற காரணத்தினால் நட்சத்திரம் கொண்டு தினப்பலன் அறியுது உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் அல்லது வந்து நாம நட்சத்திரம் என்றால் உங்களுக்கு பேர் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து முதல் எழுத்து கொடுத்துக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அப்படி கூட பார்க்கலாம் வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கீங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் பொருத்தம் பார்க்குறது பேர் என்ன கேட்டு பேரை கேட்டு தான் பொருத்தம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் என்னுடைய சிறு வயதிலே நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதாவது ஜென்ம நட்சத்திரம் முதல் அல்லது நாம நட்சத்திரம் முதல் அன்றைய நட்சத்திரம் வரை என்னை கண்ட தொகை பலன் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதாவது வந்து இது நல்ல மனசாக இருந்ததுன்னா ஒரு நல்ல வளர்பறை சந்திரனாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து சுகம் கௌரவம் காதி சித்தி கலத்திர சௌக்கியம் என்று கூ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ரெண்டாவதுல வந்து தன லாபம் வஸ்திர லாபம் என்று சொல்லப்படுகிறது மூணாவது நட்சத்திரம் வந்தால் காதி சித்தி சுகம் சந்தோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து வளர்பறையில் மட்டும் இந்த மாதிரி நடக்கும் தேவையில் இருந்தால் கொஞ்சம் இழுக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்காக வந்து நடக்காத அப்படின்னு நல்லா நாம் சொல்ல முடியாது நாலாவது நட்சத்திரம் தன லாபம் வாகன சுகம் பூமி லாபம் சுக ஜீவனம் அஞ்சாவது நட்சத்திரம் வளர்பரியாக இருந்தாலும் சரி தேய்பரியாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட பெயர் அவமானம் திரவை நஷ்டம் அமைதியின்மை உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க அதே வந்து ஆறாவது நட்சத்திரம் வந்து தன லாபம் சிநேக லாபம்
அமைதியின்மையா கொஞ்சம் கம்முனு இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டு பொறுமையாக இருக்கிறது நல்ல தேவையில்லாத புது வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அதே மாதிரி வந்து பதினொன்றாவது நட்சத்திரம் புத்திர சௌக்கியம் தனதானிய அபிவிருத்தி கலத்திர சுகம் அப்போ வந்து ஒரு மாமனார் வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு போ போக்குவரத்து வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பன்னெண்டாவது நட்சத்திரம் கோப பிரச்சனையும் ஒன்று தனமும் வரும் கொஞ்சம் ஆடம்பர செலவு வரும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு பதிமூணாவது நட்சத்திரம் வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறுப்பு அமைதி இன்மை எதிரிகளால் தொல்லை மனசஞ்சலம் அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் தேவிரி சந்திரனா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நடக்கும் வளர்பெரி சந்திரனா தான் பயப்பட வேணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி பதினாலு வந்து சாப்பாடு நல்லா இருக்கா ஆனால் அமைதி இருக்காத மனசில் ஏதோ குறை வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பொதுவாக நடக்கிறது பதினஞ்சாவது நட்சத்திரம் வந்து சங்கடம் உடல் உபாதை மனசோர்வு அதிருப்தி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு பதினாறாவது நட்சத்திரத்துக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்குதுன்னா வாகன சுகம் தனலாபம் காரிய லாபம் வளர்பதையாக இருந்தால் இது நடக்கும் தேய்பிரியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் பதினேழு பரோபகாரம் தேவதா சேவை சந்தோஷம் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறது ஒரு கோயிலில் போய் வேலை செய்யறது கோயிலில் போய் நல்லது கட்டுறது ஒரு தோரணம் கட்டுறது ஒரு மாந்தலை கட்டுறது இதெல்லாம் போய் அந்த இதில் வந்து கட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெய்வத்தினுடைய ஒரு அனுகிரகம் நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா புகழ் தனலாபம் குரு தரிசனம் குரு தரிசனத்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பணத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வளர்பிரியாக இருந்தால் தான் செயல்படும் தேவையாக இருந்ததுன்னா சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வந்து பத்தொம்பதாவது நட்சத்திரம் சுபம் புகழ் உங்களுக்கு வந்து பூ புகழுங்கிறதுக்கு நல்லா இருப்பீங்க இருபதாவது நட்சத்திரத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜோதிட பிரகாரம் உடல் அசதி ரொம்ப அலைச்சலாக இருந்து உடல் அசதி உடல் உபாதை சிந்தனை இதெல்லாம் வரும் இருபத்தொன்னாவது நட்சத்திரம் மனவேதனை அது முதல் நாளே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எதுனால் வரும் பெண்களால் அவமானம் இப்போ பெ பெண்களை பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒரு சொந்த பந்தம் ரெண்டாவது வந்து வேறு நண்பர்கள் நண்பர்கள் அப்படின்னு கெட்டதுக்காக நான் சொல்லவில்லை ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு பார்க்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்கனால உங்களுக்கு அவமானம் தான் வரும் அதை வந்து தவிர்த்துட்டு போங்க இருபத்தெண்டாவது நட்சத்திரம் விரோதம் உடல் உபாதை ஆச்சாரம் கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது வந்து ஆச்சாரம்னா ஒவ்வொரு குல வழக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரம் உண்டு அது வந்து கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருபத்தி மூணு வந்து நல்ல போஜனம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஸ்திரீ சௌக்கியம் அதே குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பேர் புகழெல்லாம் வரும் இருபத்தி நாலு காரிய வெற்றி வாக்கு சாதுரியம் தனலாபம் கிடைக்கும் இருபத்தி அஞ்சாவது நட்சத்திரம் காரிய நாசம் தொழில் நஷ்டம் சிந்தனை இது வளர்பிரியாக இருந்தாலும் சரி தேய்பிரியாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இருபத்தி ஆறாவது நட்சத்திரம் கொஞ்சம் நோய் உடல் வசதி நல்ல தூக்க வரும் பேசாமல் நல்லா தூங்கி இருந்துச்சு இருக்கிற வேலை பாருங்க இருபத்தேழாவது நட்சத்திரம் வந்து ஸ்திரீ சுகம் சந்தோஷம் லாபம் அதாவது வந்து தோழிகளை பார்க்க போகிறதுக்கு ரெண்டாவது வந்து இதில் பார்க்க போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி சுகம் சந்தோஷம் லாபம் ஆகவே இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தில் இவ்வளவு விஷயங்கள் அடங்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது வந்து இந்த உலகத்தையே ஆட்டி படைக்குது என்று சொல்லலை கடவுளால் பிரமனால் படைக்கப்பட்ட இந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறது இப்போ ஜோதிடத்தில் இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை அதற்காக இதையும் பார்க்க வேண்டும் அதையும் பார்க்க வேண்டும் உங்களுக்கு எது ஒத்து வருதோ அதை செய்யுங்க ஆனால் உண்மையான விதி மூணாவது பாரியத்தில் வரக்கூடிய நட்சத்திரம் எதுவும் கெடுதல் செய்யாது என்று கூறிக்கொண்டு ஜெமினி தங்க வேலா வழங்கும் அதாவது வந்து நட்சத்திர தாராபலன் தாராபலன் அமைப்பிலே மூணு விதத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நட்சத்திரத்தை பற்றி நட்சத்திரத்தை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளன அதாவது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் அந்த வீடியோ போட முடியும் ஏன் தொழிலில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டி இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆகவே உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் நல்லாதரவுடன் மீண்டும் ஜெமினி தங்கவேல் நன்றி வணக்கம்